Hello mga kapobre. Ito si Karen Davila na tinugurian sa matinding kritiko na Administrasyong Duterte. At ngayon nga po ay malingaw-ngaw na naman ang pangalay niya sa Twitter at iba pang social media account. Ano nga ba ang merong issue ngayon si Karen tungkol sa parking lot? Alamin po natin yan sa video ito. Atin pong panoorin. Ang sa akin lang naman, binasa ko ilang beses communication law. Muna, pangalawa, yung tenets and rules and regulations ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pumasa ako sa exam on one try at nagka-ID na ginamit sa maayos tong time ko bilang kasapi ng TV and radio network namin sa Butuan City. Kaya I have every right to say to the people in the news, lalo na po ang napasarang network, I did not say yes or no to the shutdown of that network because I don't know enough about it. But if you use your platform to hate on the government, to spread lies, and to go against the very tenets that put you in that position to bring the news to the Filipino people, and you abuse it and use it for your own personal gain, magkakaaway talaga tayo. Do your job and be good. Be a journalist, not a paid liar. Itong si Karen Davila, pabida, no? Baby girl, ano ginawa mo dun sa parking lot? Bakit ang dami nagsasabi na may ginawa kang kababalagan sa parking lot? May galuhod ka doon? Tapos ngayon, dudunong-dunungan ka? Sino ba nag-award dito kay Karen? May mga awards ba to bilang newscaster or journalist? Para sinayang ata. Pero, yun nga naman. World class, acclaimed, and whatever. Cherva Bells din naman si Maria. Pero tingnan mo naman ang nangyayari sa kanya. <laughs> Hoy Karen, hinanap nyo, proof of life hiningi nyo para kay President Duterte, di ba? Eh ngayon na nag-golf at nag-motorcycle, nagre-reklamo ka pa rin, yawa man siguro kang animalak ka. Ang dami mong gusto sa buhay, Karen. Kaya kasi siguro Karen ang tawag sa'yo, no? Bagay na pagay sa personality ang pangalan. Newscaster ka, girl. Hmm? Newscaster ka. Do the news. Stop lying. Pwe. No. <laughs> Si Karen Davila, oh, ayan. New Dolomite for viewing pleasure while Filipinos struggle with hunger and fight against COVID-19. Ito na naman tayo eh. Ha? Ito na naman tayo eh. Ha? Ano na naman, tulad doon sinabi ng pamalakaya, ang kailangan daw vaccine. Ha? Yung second dose ng vaccine. One, we already ordered for the vaccine. In order na natin from AstraZeneca, Johnson and Johnson, may order din tayo sa Sinovac, may order din tayo sa Sputnik. Okay, sa Russia, meron din tayong in order. Ang dami ho nating in order, ha? Na vaccine. Ang tanong, hawak po ba natin ang kanilang pagdating? Hawak po ba natin kung ang supply nila hindi pa tayo binibigyan? Tayo ho bang may kasalanan noon? Hindi ho. At wala hong kinaugnayan 'yon sa Dolomite. Kung ang dumating man, e dolomite at hindi mo na vaccine, hindi naman natin hawak yung vaccine. Ang importante, naka-order na tayo niyan, inaantay na lang natin na andyan naman na huyan. Hindi naman o magbabago, magkaroon ng dolomite o walang dolomite. Huwag ko kayong tatanga-tanga pa malakaya. Sa totoo lang, napaka-ass. Ang hirap talaga magpigil minsan. Tapos, itong si Karen Davila, isa pa ito, struggle with hunger, a fight against COVID. Eh gusto mo, iturok na lang natin yan sa may mga COVID. Parang sinasabi mo ngayon may sakit na ang gamot sa COVID eh. Yung dolomite. O, oh, namimiloso po lang ako ha. Baka sabihin naman ng iba, hindi naman yung naibig sabihin ni Karen Davila. I know. What I am saying, eh parang napaka, napakaloko naman para sabihin mo na walang ang may problema natin ngayon ay yung laban sa COVID-19 at dapat pabayaan na lang natin lahat. Parang pabayaan na lang natin lahat ng mga pangyayari sa mundo na ito dahil may laban ho tayo sa COVID. Ha? May struggle pa tayo sa kagutuman. Madam Karen Davila, makinig ka ng mabuti. Ah, makinig ka ng mabuti. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng ano eh. 
eh, journalist ka napakatalino mo supposedly. <laughs> supposedly, ah. Pero, te, yung kagutuman, wala palang sinila ang bansang Pilipinas na ito. Meron ng problema ng kagutuman, ha? <laughs> te, ano ibig sabihin mo? Titigil lang tayo sa pagagawa, pag-aayos ng iba mga proyekto dahil gutuman tao? <laughs> eh, pakain ko kaya sa yung dolomite na yan. Ang hirap kasi sa'yo, te, daldal ka lang ng daldal. Pangalawa, yung COVID na yan, nandyan na yan. Sabi nga ng mga dalubhasa, itong COVID na ito, tuloy-tuloy ito. As in, matagal pa ito. Dahil ultimong vaccine, ay eh, minadali lang. So, ano ibig sabihin nun? Safe naman o siya. Ngunit datapot subalit, pag nagbago-bago ng variant ang COVID na yan, eh talagang it will take time. So what do you what do you mean by that, uh, Bonat Boy? <laughs> Simply lang ho, we should learn how to live with COVID. We should learn how to protect ourselves from COVID. If there's a vaccine, then magpo-vaccine. If there's a cure na iba, di gumamit nun. Pero what we need to learn as a country is to live with the COVID. Ano ibig sabihin nun? To go on with our life amidst all the COVID. Ibig sabihin, hindi titigil ang mga proyekto ng gobyerno kahit ano pa yan, kahit ba merong uh, dinadaanan tayong COVID. Analisa Navarro, salamat po. Buti pa ikaw. May pakinabang. Ito si Karen Davila, wala. Nabigat lang sa bayan. <laughs> hindi, kasi parang ang datingan ni. Eh. Ito, siyempre, biru-biru ko lang yung saka, sa thumbnail ko, ha? Na sagot daw siya, COVID, eh, na dolomite. Kasi parang ang dating, yung dolomite, dolomite, cause, cause ng COVID. Anak ng tutsa naman yan, no? Itong dolomite na ito, parang cause ng lahat ng problema. Nakakabubo naman masyado. Hindi kasi, eto yun mo, atingnan mo. Pag nag-lockdown, mananawagan sila. Hindi sagot ang lockdown. We need to learn how to live with the COVID-19. Oh. Anong pangalan sabihin? Oh. Ito, kaplastikan mo, ha? Ah, Karin Tabila, ha? Nung hindi kayo binibigyan ng franchise. Ha? Ah, nung hindi tinatala kayong franchise sa kamera. Dahil may problema ng COVID. Ano ginawa ninyo? Ano ginawa ninyo? Sige nga, sumagot nga, Karin Gabila. Sa akin sumagot. Sumagot ka sa akin ngayon. Ngayon, ngayon na rin. Ha? Nung nung panahon ni speaker kaya tano ito, ha? Hindi tini, hindi tinatala ka yan. Yung ABS-CBN franchise na yan. Ano ginawa ninyo? Ha? May at maya, binanata ninyo. Oh, but wala, oh, bakit yung ano? Di asikasin yung franchise, freedom of speech, freedom of speech, freedom of speech. Oh, di ba? May at maya, kaliwat ka lang kayo dyan, eh. Mas importante sa inyo, ABS-CBN, isa sa COVID. Eh kung ganun din kaya namin kayo, mga animal kayo, Diba? Kainis kayo. Ang akin lang, walang plastikan. Ang buhay natin, kailangan natin gumalaw kahit may COVID. It should not stop us. Kailangan no, tuloy-tuloy ang proyekto ng gobyerno. Iba't iba, may bill, 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 may ganito, may ganyan. Eh, di itigil na rin natin ng eleksyon. Ah, at tinan na lang natin ang problema sa ano, sa kagutuman. At saka sa screw COVID niya, ano, wala nang eleksyon. Wag na tayong mag-eleksyon, ano? Kasi dapat ang gobyerno nakatuon lang sa COVID, wag na mag-eleksyon. Mabait ka ba, kaya ka, kaya ka, kaya ka, kaya ka, kaya ka. Kasi pag nag-eleksyon, magbabago pa ng gobyerno, palitan na naman ng gobyerno yan. So magkakagulo naman, kaysa mag-concentrate sa COVID, o oh, eh, magkakagulo lang. O oh, dahil kasi magpapalitan na naman ng mga liberato yan, o. Oh. Liberato, o. Oh. Magpapalitan na naman ng mga ASEC, USEC, lahat-lahat na. O. Oh. Kung si Karen Davila, yung utak mo, utak ano na, ha? Habang tumatakal, nabubulok. Ay, nako, Karen Davila, nakakainis ka na, Mag, mag, ano nga? Mag, ano ka nga sa akin? Mag-guess ka nga? O ako, i-guess mo ako dyan. Kung ayaw mo mag-guess dito, ako nalang i-guess mo dyan. Magtanungan tayo, basta Tagalog. Magkuha ko yung listen sa mga, ish, inyo, ish, ish, gumagano, ish, 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 gumagano, gano ka pa. Hindi ko maintindihan.
yan eh. Itigil na lang natin lahat. Okay, itigil na natin lahat. Pag COVID na lang pag-usapan natin. Araw-araw natin pag-usapan ng vaccine, ivermectin, lahat na. Ah, pati Arbidol. Araw-araw natin pag-usapan niya. Usap na ibang bagay. Mga animal kayo talaga. Nakakainis lang eh. Totoo. Maliho ba ako? Hindi nga ako kayo nga ang sumangkot sa akin. Itigil naman ng natin natin itong buhay natin na ito. Tigil lang natin. Ah, wala nang gagalaw. Wala nang gagalaw. COVID na lang pag-usapan natin araw-araw. Kasi ito ang point ko. So what's my point? My point is simply like this. Okay? Ang gobyerno, it consists of different uh, department that handles every problem of our country. Okay, right now, the problem is uh, COVID. So the DOH is handling it. Uh, we have... Uh, sa vaccine naka in charge meron din tayo sa uh, sa testing naka in charge pero mga naka in charge diyan di ba so what do i mean by that simple lang naman ang sinasabi ko bawat problema ng bansa natin may mga naka in charge oh tungkol dito sa dolomite na ito naturalmente meron naman naka ibang in charge diyan si Simato naman wala namang ginagawa si Simato patungkol sa covid covid hindi kasali, hindi naman siya kasali doon hindi ko maintindihan gusto mo lahat ng departamento ng uh, bansang Pilipinas nakafocus sa COVID bakit nyo ba tinatawag na parking girl yan si ano si Karen Dabila ano bang meron sa parking girl na yan <laughs> hindi ko talaga alam yung, yung uh, news na tungkol sa parking parking na yan Karen Dabila parking girl Ima ma ma google ko nga yan Oh, sabi tuloy ni Ethel ni Karen, mag-focus na lang sa parking lot. Ano mang ginagawa niya sa parking lot? Ano mang dito to, hindi ko talaga alam yung balita na yan. Ano mang ginagawa niya dito sa parking lot na yan? At sino ba nagbalita niyan? Para ba kumakain lang siya ng chupagetti? Hindi, hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Listen ka kay Ayoko, yo pakinig diyan. English speaking niya. hindi ko promise ha ah, ito honesty ha ah. wala ho akong alam tungkol dyan sa parking lot na issue na yan kay Karen Davila sorry hindi ko alam ha ah. kasi malay mo naman kumakain lang ng chupagetti kasi syempre masarap, alam nyo masarap kumain mo ng chupagetti habang nasa kotse kumakain ka ng ganun ganun